हेलो माय डियर फ्रेंड्स आपके मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपसे यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं तरल यांत्रिकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात दोस्तों वेंचुरी मीटर के इससे जस्ट पहले दोस्तों मैंने आपके लिए बरनौली का जो थ्योरम होता है दोस्तों की जो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं बरनौली के थ्योरम का ये अप्लीकेशन होता है आपका वेंचुरी मीटर ठीक है तो इसमें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे स्टेप बाई स्टेप कैसे इसका दोस्तों प्रोसेस होता है पूरा डेरीवेशन लास्ट तक आपको बताने वाले हैं ठीक है तो और अभी तक आपने बरनौली का जो प्रमेय है थ्योरम है अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं या आप चैनल के प्ले पर जाकर देख सकते हैं या दोस्तों अभी तक हमारे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए वहां पर आपको सही समय पर सभी वीडियो मिल जाएगी ठीक है सभी वीडियो आपको वहां पर प्रोवाइड की जा रही है और दोस्तों एक बात आपको कैसे ज्वाइन करना है आपको सिंपली दोस्तों अपने प्ले स्टोर पर जाना है वहाँ पर करंट स्टोरी जो आपका टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है मोबाइल पर उसके जस्ट बाद अकाउंट बनाकर हमारे करंट स्टडी चैनल को सर्च करना है तो आपको सर्च कैसे करना है ये ध्यान दीजिएगा जो करंट और स्टडी सर्च करेंगे करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रहना है ठीक है करंट लिखेंगे उसके जस्ट बाद आपको स्टडी लिखना है दोनों को एक साथ लिखेंगे तो जो आएगा ऊपर वही हमारा दोस्तों टेक्न आपका जो टेलीग्राम पर ऐप है वहीं पर आपको मिल जाएगा उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी वीडियो जैसा कि हमारा आपका यूट्यूब पर लोग है करंट स्टडी का ठीक प्रकार आपको टेलीग्राम पर मिलेगा तो उसको आप ज्वाइन जरूर करिए तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं वेंचुरी मीटर का वेंचुरी मीटर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कम से कम ये पांच नंबर्स का ये क्वेश्चन आता ही है ठीक है तो इसको आपको पूरा डिटेल में देखना है तो वेंचुरी मीटर किसे कहते हैं इसका क्या यूज है आइए डिटेल में देखें तो पहले तो आप इसको फिगर देख लीजिए ये ऐसा होता है दोस्तों ये है आपका वेंचुरी मीटर और दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा आप पेपर्स में अगर आपका ये आता है तो आपको इसका फिगर जरूर ध्यान से बनाना है ठीक है अगर आप दोस्तों इसका मतलब फिगर आप बना देंगे वहां पर तब आपको नंबर मिलने की अच्छा नंबर मिलने की प्रायिकता ज्यादा हो जाती है ठीक है तो वेंचुरी मीटर किसे कहते हैं यह यह वह युक्ति होती है या वह डिवाइस होती है या वह युक्ति होती है जिसके द्वारा हम किसी पाइप में प्रवाहित द्रव का दोस्तों ये जो आपका अनुप्रयोग किसका है ये आपका बर्नेवली के थ्योरम है तो मतलब जो ये वर्क करेगा बर्नेवली के सिद्धांत पर कार्य करता है मतलब प्रवाहित धारा का इसमें सब कुछ वही होता है बस आपको इसमें सिद्धांत ये है कि आपको उसमें क्या होता है बर्नेवली थ्योरम जब आप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है तिरछे पाइप का यूज किया जाता है मतलब कुछ ऊंचाई पर आपका रखा होता है इसमें क्या होता है आपको दोस्तों सिंपली आपको क्या समतल पर रखा होता है ठीक है और इसमें आपको दोस्तों दो पॉइंट पर जैसा कि यहाँ पर एक आपका क्या होता है ओपनिंग होता है एक आपका कंप्रेस होता है इस दोनों पाइप पर इसमें तल का क्या निकाला जाता है वाटर के क्या हाइट है ठीक है सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले पहले आप देख लीजिए वीडियो तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर आपको दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी पाइप में प्रवाहित द्रव का वेग अथवा द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं तो वेंचुरी मीटर का यूज क्यों करते हैं पहले ये समझिए वेंचुरी मीटर का यूज इसलिए करते हैं जिसके द्वारा हम किसी पाइप में प्रवाहित द्रव का वेग अथवा द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं ठीक है जिसके द्वारा हम प्रवाहित द्रव का वेग या द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं नेक्स्ट आपको दोष दिया है इस प्रवाह मापी को उस पाइप में जोड़ देते हैं जिसमें द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करनी होती है जैसे कि आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा है यहाँ एक पाइप आपको सिंपली दी गई है ठीक है ये आपको पाइप दी गई है कहीं पर दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वहीं पर आपका जहाँ पर एक एक स्थान पर आपको देखना है जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो उसका क्षेत्रफल पर और जहाँ पर कम है उस दोनों पर दो पाइप लगा कर वहां पर एरिया पर चेक करते हैं ठीक है तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सिस्टम क्या है कि इस युक्ति का इसलिए यूज करते हैं कि किसी पाइप में प्रवाहित द्रव के वेग अथवा द्रव प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं ठीक है कि किस स्पीड से किस प्रवाह की दर से उसमें फ्लो हो रहा है आपका वाटर ठीक है द्रव तो आगे आपको दिया है कि जिसमें आपको एक देखिए जैसा कि दिया है कि इसमें एक क्या होता है एक यंत्र है जिसमें जिसकी नली की एक्स वाई है जो नली आपको दी गई क्या है एक्स और वाई है ये पाइप आपको एक्स वाई पाइप है ठीक है इसमें क्या होता है जिसमें होकर द्रव बहता है इसमें से आपका द्रव प्रवाहित हो रहा है नली के बीच का भाग इस संकीर्ण है नैरो है आपका नैरो क्या है दोस्तों संकीर्ण नैरो मतलब संकीर्ण है अर्थात इसका क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यश का संकीर्ण है मतलब कम है और इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ एरिया ज़्यादा है वही चीज़ आपको बता रहा है कि आपका एस पर संकीर्ण है और एस एक्स और एस दो ऊर्ध्वाधर नलियाँ एच वन और एच टू है जै
क्वेश्चन बनते हैं ये आपसे पूछा जाता है बर्नौली थ्योरम क्या होता है उसका डिटेल में डेरिवेशन सहित अनुप्रयोग बताइए यह आपसे पूछा जाएगा अनुप्रयोग में आपसे बेंचुरी मीटर पूछा जाता है ठीक है दोनों पांच नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको देख लीजिए ठीक है तो आपका क्या होगा दोस्तों यहां पर आपने देखा कि इसमें हाइट एच वन एच टू की दो नलियां ऊर्धाधर नलियां लगी हैं जब जब क्या होगा दोस्तों यहां पर देखिए जब ए, आपकी नली एक्स वाई में द्रव प्रवाहित होता है तो एस पर द्रव का वेग एक्स की अपेक्षा अधिक होता है ऐसा क्यों होता है दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों एक क्रास आपका होता है अविरता का सिद्धांत ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू क्या होता है ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू तो जहां पर आपका क्रास एक्शन एरिया क्या होगा कम होगा वहां उसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी विलॉसिटी वेग क्या होगी ज्यादा होगी और जहां पर दोस्तों क्रास एक्शन ज्यादा होगा एरिया ज्यादा होगा वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो वही चीज आपका यहां पर लगता है वृत्ता का सिद्धांत आपका कंटिन्यूटी का सिद्धांत लगता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी अगर आप दोस्तों नहीं जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का वीडियो आप चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइए हम का नेक्स्ट वीडियो में आपको अविरतक सिद्धांत पर वीडियो बना देंगे ठीक है तो आपका दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि जब नली एक्स वाई में द्रव प्रवाहित होता है तो एक्स पर द्रव का वेग एक्स की अपेक्षा अधिक होता है अतः बर्नौली के सिद्धांत से एक्स पर द्रव का दाब एक्स की अपेक्षा कम होता है ठीक है कम होगा तो दाबांतर क्या है दाबांतर नलियों में एच वह एच टू पर नाप लेते हैं मतलब आप पहले यहाँ पर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर आपको एच वन एच टू की दो नलियाँ हमने लगाया एक एक्स पर एक एक्स पर एक हमने एक्स पर और एक एस पर लगाया ठीक है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों हम पहले यहाँ पर आपका क्या क्रैश सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो आपका विलासिटी क्या होगी कम होगी और यहाँ कम है तो विलासिटी द्रव का क्या होगा ज़्यादा होगा वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है अभी उसका दाबांतर हम दोनों के निकाल लेते हैं एच वन और एच टू का दाबांतर देख लेते हैं जैसा कि देख रहे हैं पी वन और पी टू ये दोनों के बीच देख लेते हैं दाबांतर कितना है जो प्रोसेस अब यहाँ दिया दोस्तों माना एक्स और एस के नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और आपका द्रव का वेग और दाब ए वन ए वन वी वन पी वन है ठीक है अगर हम एक्स की सिरा की बात करेंगे तो आपको ए वन वी वन पी वन होगा और वाइज आपको एक्स सिरा की बात करेंगे जहां आपका एस है वहां ए टू वी टू पी टू है ठीक है जैसा कि आपको यहां पर दोस्तों यहां पर सिंपली लिखा है पी वन होगा यहां का प्रेशर पी वन है इसकी विलासिटी यहां पर द्रव की विलासिटी वी है और हाइट एच लिया गया है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपकी पी है विलासिटी क्या है वी है ठीक है डिटेल में आपको बताया गया दोस्तों और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है ए है ठीक है यहाँ पर आप दोस्तों आप क्या लगाएंगे अविरता का सिद्धांत आपको पता होगा दोस्तों यदि नली एक्स वाई में द्रव का प्रवाह क्या है धारा रेखी है एक धारा रेखी है विचुप्त नहीं है धारा रेखी है ठीक है यहाँ पर जो लिया जाता है वो धारा रेखी लिया जाता है तो धारा रेखी है तो इसमें क्या होगा अविरता का सिद्धांत आपको लगेगा आपको पता होना चाहिए दोस्तों अविरता का सिद्धांत अभी जस्ट हमने आपको बताया कि अविरता का सिद्धांत होता है ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है वी वन क्या है वहाँ की विलॉसिटी है ठीक है वेग है उसकी क्या वेग है तो आपके एक एरिया की बात करेंगे जब एक पॉइंट के तो वहाँ ए वन वी वन हो गया दूसरे का ए टू वी टू हो गया तो हमने दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यक्स का जो होगा वो ए वन वी वन हो गया और यस का जो हो गया वो दोस्तों ए टू वी टू हो गया अब इस दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसको लिख सकते हैं ए वन वी वन ए वन ए टू अपान ए वन ए टू इक्वल आप दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं ए वन अपान ए टू इक्वल वी टू अपान वी वन इसको क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसको सिंपली ए टू को नीचे लाएंगे तो आपका हो जाएगा ए टू अपान ए वन अपान ए टू इक्वल टू वी टू अपान वी वन अब जस्ट इसके बाद क्या करना है यहाँ आपको दिया है कि यदि नली में द्रव का प्रवाह छैतीस तथा उसका घनत्व तो क्या हो द्रव का घनत्व तो रो हो मतलब उसका दिया है छैतीस द्रव का क्या प्रभाव मतलब ये छैतीस रखा ही है दोस्तों यहाँ पर जो आपको पाइप्स दी गई है ये क्या है छैतीस है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो बर्नौली का थ्योरम आप लगाएंगे तो वहाँ पर आपको पाइप्स को तिरछा लेकर बाद में आप उसको क्या करेंगे समतल पर रख सकते हैं उसको छैतीस पर रखेंगे तो छैतीस में क्या होता है दोस्तों वहाँ पर आपकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है आपकी यहाँ पर टोटली क्या होगी दोस्तों यहाँ पर प्रेशर एनर्जी होगी और आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी आपको पता होना चाहिए दोस्तों प्रेशर एनर्जी को आपको पी से यहाँ होगा और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर होता है कितना दोस्तों द्रव का यहाँ पर क्या होगा हाफ रो वी स्क्वायर होगा और अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो रो जी एच होता है लेकिन यहाँ पर आपके हाइट स्थितिज ऊर्जा की बात हम नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पर प्रेशर एनर्जी होगी और आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी ठीक है तो प्रेशर एनर्जी आपके दोस्तों एक पॉइंट की बात करेंगे एस एक्स की तो P1 वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर और इधर आपका क्या होगा दोस्तों यस पर क्या होगा हम यहां पर यक्स पर था ये यस पर क्या होगा P2 टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर ठीक है उसके जस्ट बात क्या होगा दोस्तों इसको हम क्या करते हैं
वी वन स्क्वायर ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली इसको रो रो कामन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर उसके जस्ट बाद आपको हाफ रो वी वन स्क्वायर यहाँ पर क्या हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या होगा इसके बाद जो हम कर रहे हैं ये आपने कामन जो लिया हाफ रो वी वन स्क्वायर ऐसा इसलिए कर रहे हैं चूंकि अभी आपने जस्ट निकाला है कि ए क्या निकाला दोस्तों हमने अभी निकाला है a1 वन अपान ए टू इजक्ल टू वी टू अपान वी वन ठीक है तो इसी को हमको पुट करना है जहां v2 टू अपान वी है वहीं पर हमको a1 वन अपान ए पुट करना है तो क्या करना है आपको सिंपली यहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पर क्या दिया आपको v1 वन स्क्वायर हमने हाफ रो v1 वन स्क्वायर जब कामन लेंगे तो इसमें से v1 वन कामन होगा तो यहां वन बचेगा लेकिन इससे जब v1 वन कामन होगा तो उसको डिवाइड में अर्थात भाग में जाएगा ठीक है तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों v2 टू स्क्वायर अपान वी वन स्क्वायर माइनस वन और आपको अभी जस्ट हमने बताया कि आपका है वी टू अपान वी वन इजक्ल टू ए वन अपान ए टू अविरतता के सिद्धांत से ठीक है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वी टू अपान वी वन की जगह पर क्या हो जाएगा ए वन अपान ए टू तो हमने सिंपली क्या किया ए वन अपान ए टू को यहाँ पर पुट कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए वन स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर और सिंपली उसके जस्ट बाद आपका होगा हाफ रो वी वन स्क्वायर ए टू अपान ए वन स्क्वायर था उसको हमने एल लिया दोस्तों एल स्क्वायर तो आपका इधर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टू स्क्वायर का ऊपर हो जाएगा आपका ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर ठीक है तो उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है हमने आपको बताया उसके जस्ट बाद क्या होगा यदि ऊर्ध्वाधर नलियों एच वन व एच टू में द्रव के तलों का अंतर क्या है स्मॉल एच है हमने क्या बताया दोस्तों जस्ट अभी शुरू में ही आपको हमने बता दिया था कि जो हाइट ली गई थी वो कितनी है स्मॉल एच ली गई थी जो इन द्रव तल हैं ये द्रव आपका इसमें कितना हाइट जा रहा है यहाँ पर आपके एच हाइट चूंकि यहाँ पर क्या दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर ज़्यादा हाइट तक यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हाइट तक जल आपका भरेगा और यहाँ पर पाइप में क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ पर कम जो जल का स्तर होगा वो कम होगा तो यहाँ पर इस स्तर को देखते हुए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर अब इन जल स्तरों के बीच अंतर देखेंगे ठीक है तो जो स्मॉल एच आपका अंतर होगा वो एच वन माइनस एच टू होगा ठीक है जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है यहां पर क्या होगा दोस्तों यहां पर ऊर्ध्वाधर एच वन एच टू में तलों का अंतर क्या है स्मॉल एच है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब P1 और P2 क्या है एक प्रेशर है और P बराबर क्या हो गया आपका H रो G आपको फार्मूला है पास्कल का नियम से आपका ये दोस्तों निकलता है पास्कल का नियम आपने पढ़ा होगा P बराबर H रो G होता है इसके नियम से क्या होगा प्रेशर का जो फार्मूला होता है P1 वन पी इजक्ल टू एच रो जी तो यहाँ पर अंतर ले रहे हैं इसलिए P1 वन माइनस पी टू चूंकि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ये आपका इस स्थान पर पी है ये स्थान पर पी है तो इन दोनों का अंतर पी वन माइनस हुआ ठीक है तो इन पर जो आपका प्रेशर होगा पी वन माइनस पी टू ठीक है ये आपका क्या होगा दोस्तों एच रो जी ये भी आपका क्या हो गया पी वन माइनस पी टू और ये भी आपका हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी आपका हो गया यहाँ पर ये भी आपका हो गया पी वन माइनस पी टू इजकल टू कितना आ गया हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है इक्वल दिखा देना जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों एक इक्वेशन ये हो गया एक इक्वेशन आपका ये हो गया ठीक है ध्यान दीजिए हाफ रो वी वन स्क्वायर ब्रेकट में आपको दिया है ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर और पी वन माइनस पी टू इजकल टू एच रो जी दिया है इन्हीं दोनों को जब हम आप इक्वल दिखाएंगे दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए जैसे ही आप दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो एच रो जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस ब्रेकट में आपका आएगा ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपान ए टू स्क्वायर ठीक है आशा करते हैं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आएगा इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों रो को रो को एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे दोनों क्या है दोनों तरफ है तो इसको आपका कैंसिल हो जाएगा अब हमको निकालना है क्या वी वन निकालना है तो वी वन को क्या करते हैं वी वन स्क्वायर एक साइड करते हैं और इसको दोस्तों ए को क्या ऊपर भेजेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ध्यान दीजिए ए को ऊपर भेजेंगे तो ए स्क्वायर और इस ए वन स्क्वायर माइनस स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सिंपली जैसा कि दिख रहा है वी वन स्क्वायर इजकल टू ए टू स्क्वायर रो टू जी एच अपान ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर उसके जस्ट बात क्या करना है इसमें स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर को दोस्तों इधर आप भेजेंगे तो इसके अंदर रूट के अंदर आ जाएगा चूंकि आपका ए टू स्क्वायर था तो इसलिए इधर रूट निकालेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए टू स्क्वायर से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो आपका वी वन इजकल टू क्या आ जाएगा ए टू अंडर रूट टू जी एच अपान ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर तो ये आया क्या दोस्तों विलोसिटी आया आपके वी वन पॉइंट का अब दोस्तों हम कहते हैं कि एक्स वाई नली में प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन अगर क्यों है ठीक है इस पॉइंट को आप जरूर यहां पर लिखिएगा ठीक है जितना हम आपको बता रहे हैं इतना आपको लिखना है
क्या होता है Q इजकल टू ए वन वी वन अविरता का सिद्धांत यही कहता है दोस्तों कि Q जो होता है आपका टोटली क्या होता है उस पॉइंट का आयतन होता है तो ए वन वी वन क्या हो गया उसका आयतन हुआ तो Q प्रवाह की दर जो है द्रव के प्रवाह की दर का फार्मूला क्या हुआ यहाँ के क्यू इजकल टू ए वन वी वन हुआ चूंकि हम यहाँ पॉइंट ए पॉइंट एक्स एस की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों फिर आपका ए हो जाएगा और वी पर क्या होगा वी के हमने निकाल लिया है कितना निकाला दोस्तों ए टू अंडर रूट टू जी एच अपान ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर सिंपली दोस्तों आपको यहीं पर पुट कर देना है ए वन इंटू ए टू अंडर रूट टू जी एच अपान ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर ठीक है तो आपका दोस्तों यही आपका आंसर होगा प्रवाह की दर क्या यही फार्मूला आपको पुट करना है तो सिंपली क्या करना था ए वन तो आपको वहाँ फार्मूला से मिला लेकिन निकालना क्या था आपको वी की वैल्यू और वी की वैल्यू आपको वैसे ही निकालना था जैसे हमने आपको बताया अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों हमारा हमने आपको बर्नौली थ्योरम जो बताया और उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें डिटेल में हमने आपको बता दिया है कैसे क्या होता है क्योंकि सेम प्रोसेस वही होता है बस आपको उसका अगर थ्योरम आता है तो इसमें अनुप्रयोग में वही सिस्टम होता है मतलब आपको कुल मिला एनर्जी को क्या करना होता है दो सभी एनर्जी को इक्वली दिखाना होता है आपको एक्स पॉइंट जैसे ही एस पॉइंट पर दोनों इक्वल हमने दिखा दिया ठीक उसी प्रकार आपको इक्वल करके यहाँ पर जैसे कि पी वन माइनस पी इसी के इक्वल दिखाएंगे तो आपका वी की वैल्यू आ जाएगी वी की वैल्यू आ जाएगी तो हमने ए वन वी वन का फार्मूला जानते हैं उसी पर पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यही आपका दोस्तों बेंचुरी मीटर का सिद्धांत होता है यही अनुप्रयोग होता है अगर आप अच्छे से इसको दोस्तों लगाएंगे तो आप अच्छा नंबर और खास तौर ध्यान दीजिएगा आप फिगर जरूर इसका बनाइएगा तभी जो आपके एग्जाम में काफी टीचर्स जाते हैं तभी आपको समझ में आएगा और प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से जो बर्नौली का थ्योरम है उसको आप जरूर देखें और मॉर्निंग में सात से आठ आपके लिए डेली मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड हो रही है आप उसको जरूर देखें और आपको जो आपका इवनिंग में दोस्तों सात से छः सात से छः इवनिंग अर्थात शाम को आपको वीडियो केमिस्ट्री की डेली आपको मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट के जो बताएं धन्यवाद